ఒకే రూమ్లో ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి ఉంటే రూమ్ ఎవరంట సో మీరు కూడా అండర్లైన్ చేసుకోండి ఇది నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో అతి ఎక్కువగా చికెన్ తినేది అమ్మాయిలే అనుకుంటున్నాను చెప్పాలి మీ వల్లే కదా సగం జంతువులు చచ్చిపోతున్నాయి చికెన్ అనే అదేంటో తెలియదు కానీ అమ్మాయిలకి క్రేవింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకే అలాగే చికెన్ చికెన్ అంటే పడి చచ్చిపోతారు అందరూ వై ఒక చిన్న లేక్ ఉంది యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ ఇది కాయాకింగ్ బోటింగ్ పెట్టారు సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీస్ విత్ ఇంక్లూడ్ రూమ్ ప్రైసెస్ ఎవరిదే ఊళ్ళో పెళ్లి కుక్కలాడవిడ అన్నట్టు మీ ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ అయితే నంది ఎందుకు తీసుకెళ్తారా మీరు అలా ఉండలే కథ సో బేసిక్ గా వీళ్ళు ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాకు ఏది చెప్పరు మీకు మీద ఖర్చు పెట్టినట్టు నాకు ఆ స్పాట్ లో చెప్పి ఎక్కడికి వెళ్దాం రెడీ అవ్వని వీళ్ళు రెడీ అయిపోతారు బాగా యా ప్రసెంట్ లాగా తీసుకెళ్తారా సో అలా ఉంటుంది కథ ఇప్పుడు ఏదో హుబ్లీ అంట ఏదో ఫంక్షన్ ఉందని చెప్పి వీళ్ళ ఫ్రెండ్ పిల్లకి పేరు పెడతారా పేరు పెడితే నేనే ఎందుకే అయినా సో అది కథ చూద్దాం ఏమవుతుందో ఈ జర్నీ ఈరోజు ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది సో గవర్నమెంట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇల్లు అక్కడ దగ్గరగా వచ్చి మనం చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కాలేజ్ ఈ కొప్పడ దాటి మనది రోడ్లో ఉంది రోడ్డు పక్కన డౌట్ వచ్చేసింది ఏంటి చిన్ని బాగుంది కదా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది లొకేషన్ మాత్రం విండో ఆకూడదు మేలే సౌండ్ పడుతుంది మనం వెళ్ళి దారిలో యాక్చువల్లీ జొన్నలు ఎక్కువగా ఉన్నది మన సైడ్ అయితే రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ జొన్నలు తర్వాత ఇందాక ఏంటి టమాటాలు కదా ఇదేంటి నువ్వుల నువ్వులు ఇటు సైడ్ ఏంటి పెసర్లు ఉన్నట్టు ఉన్నాయి కదా అదే నువ్వులు ఆ తర్వాత చెరుకు చెరుకు కూడా వేసారు అక్కడక్కడ ఇదేంటి ఇదేనా నువ్వులు దారిలో తర్వాత ఆ వెనకాల ఏమో జొన్నలు అది వేసారు కానీ ఏరియా ఎంత గ్రీన్ ఉంది చూడు ఇది బ్యూటిఫుల్గా ఒక్కసారి గట్టిగా వర్షం కొట్టిందంటే అదిరిపోద్ది ఇంకా ఇప్పుడు చాలా అంటే చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది రోడ్ చిన్నది బట్ నైస్ ఇటు సైడ్ ఇదంతా జొన్నలు కాదు స్వీట్ పాపర్ కార్న్ అదో ఇప్పుడు చెప్పవా ఇందాక వేరేగా తీసాను ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం చెప్పు ఎక్కడికి తెలీదా ఎవరిదే ఫంక్షన్ అండి రెడీ అయ్యి వచ్చినావు కదా ఇంకా వన్ అవర్ వన్ అవర్ అని చూపిస్తుంది 
ఫర్ దాండేలి పేరు పెడతానికి వెళ్తున్నాం అనుకున్నావా ఇదే ఇల్లు చూడు సో గైస్ నా యాక్చువల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు దాండేలీ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అవర్ ప్లాన్ ఫర్ ద మూమెంట్ రైట్ ఇదేదో పిచ్చమాక ఉంది ఏదో బేబీ ఫంక్షన్ బేబీ ఫంక్షన్ అంటే కూర్చుంది ఇంకా ఉప్పులికి రాలేదు అది పొద్దున్న నుంచి ఉప్పులి దాటి గంట అయింది సో అది కథ యాక్చువల్లీ ఉబ్లి అనుకుని వచ్చింది అనుకుంటుంది ఉబ్లి దాటి వచ్చిన హాఫ్ అన్ అవర్ అయింది అయినా కూడా ఇది ఇంకో ఉబ్లి మొత్తంలోనే ఉంది బట్ యాక్చువల్లీ మనం దాండేలకి వెళ్తున్నాం ఈ రోడ్ చూడండి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది ఏదేమైనా నేచర్ నేచరే చూడు బ్యూటీ కదా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది గ్రీన్ అసలు మన కంటికి ఒక ఒక కూల్నెస్ అనేది వస్తుంది ఇది చూడగానే నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో అతి ఎక్కువగా చికెన్ తినేది అమ్మాయిలి అనుకుంటున్నాను ఏమంటా చెప్పు మీ వల్లే కదా సగం జంతువులు చచ్చిపోతున్నాయి చికెన్ అదేంటో తెలియదు కానీ అమ్మాయిలకి క్రేవింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకు అలాగే చికెన్ చికెన్ అంటే పడి చచ్చిపోతారు అందరూ వై డెఫినేషన్ ఇచ్చే సో చూసారు కదా అబ్బాయిని అయితే వండుకొని తినలేము వాళ్ళ ఫ్రెస్ట్రేషన్ ఏమి చేయలేదు ఏం పీకలేక చికెన్ మొక్కలు పీక్కొని తిని మనం ఫ్రెస్ట్రేషన్ అంతా మనం మీరు చూపించుకుంటారు అక్క ఇది అండర్లైన్ యాక్చువల్లీ పాయింట్ని ఇంతవరకు ఎవరికి తెలియలేని పాయింట్ చెప్పే ఒక చిని ఇంకేం వండుకొని తెలిసిన అంత మింగి పిండేసి ఆరేస్తారు గాయస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నోటు ఎలా చిని పెళ్లి చేసుకున్నాక ఎలాగే పిండి పడేస్తారు ఇది కథ సో మనం అందు పోయి దాండేలికి వెళ్ళే రూట్లో ఉన్నాం ప్రస్తుతానికి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది రోడ్ అంటే ఐ మీన్ నేచర్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంది రోడ్ చాలా దరిద్రంగా ఉంది సో ఈధర్ ఇది అవర్ దేశ్ అవర్ దాట్ అన్నట్టు ఏదో ఒకటి అనుభవించాలి తప్పదు చాలా గ్రీన్ రూమ్ అన్ ఏరియా చాలా గ్రీన్ అనుకుంటాం అన్ ఏరియా కన్నా అదిరిపోయింది గ్రీన్ అరే బుడ్డ కాళ్ళ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది మట్టి ఇల్లులు అప్పుడు ఇటుకులు మట్టితో కట్టిని ఇలా ఉండేవి ఈ కాలంలో అంతా సిమెంట్ గట్టిగా వాడుతున్నారా చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయి హౌసెస్ విలేజ్ 
వైప్స్ వచ్చాం మనం నాకు ఈ పెంకులు ఆంధ్రాలో ఉంటాయి ఈ టైప్లో పెంకులు ఇంటికి విలేజ్ ఒక డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా సూపర్ ఉన్నాయి అంటే ఈ టైప్ సెట్ అయ్యాలంటే సినిమాకి సేమ్ ఒక ఫిల్మ్ షూటింగ్ చేయాలంటే ఓల్డ్ స్టైల్ హౌసెస్ ఇక్కడ ఈ బ్యూటిఫుల్ స్వీట్ ఇది భలే ఉంది ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది చాలా బాగుంది ఏ ఊరు ఊరు పేరు ఏం చూడదు గ్రామ పంచాయత్ రోడ్ ఓకే ఊరు పేరు ఏం చూడదు ఓకే ముందుకంగా ఓకే ఓకే సో ఇలా డ్రైవింగ్ చేస్తూ మొబైల్లో వింటా ఉన్నారు అదే డేంజర్ ఓకే సరే ఊరు వేసుకు ఇక్కడ ఆపు చేస్తున్నారు నగర అన్నా ఈ ఊరు వేసరే నువ్వు యా ఊరు ఇదో ఊరుకప్ప దాండేలు పోగుతా స్ట్రేటు ఇక్కడిగా ఇక్కడికి పోబేకరే ఇది యాదు ఊరేశ్వరేలు ఉల్కప్ప ఉల్కప్ప ఇది ఉల్కప్ప అంట విలేజ్ పేరు విలేజ్ చూడండి ఎలా ఉంది అది మనకి ఇంత షాక్ ఉంది కదా ఇది విలేజ్ కదా నిజవాలు వెరీ బ్యూటిఫుల్ హౌసెస్ అండ్ దెన్ వీ డోంట్ ఈవెన్ సీ ద న్యూ కన్స్ట్రక్షన్ అరౌండ్ ఐ మీన్ దర్ ఇస్ సిమెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ దేర్ బట్ స్టిల్ ద రూఫ్ ద హౌస్ స్టైల్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ ఓల్డ్ అండ్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఏచిని చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది సో ఈ విలేజ్ స్టైల్ చూస్తే మనకే షాక్ వచ్చింది అలా ఉన్నది సెటప్ మొత్తం బట్ ఏదైనా ఒక ఫిలిం స్టోరీ విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్లో రాసినప్పుడు ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఈ లొకేషన్ సో గైస్ ఆల్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్స్ కో డైరెక్టర్స్ వాట్ ఎవర్ దే ఆల్ ద క్రియేటర్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ స్క్రిప్ట్ లైక్ దట్ ఇన్ ద విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్ యూ షుడ్ కమ్ హియర్ అండ్ షూట్ ద ఫిల్మ్ పులికొప్ప ద విలేజ్ నేమ్ కాల్డ్ బిట్వీన్ దార్ దార్వాడ్ అండ్ హుబ్లీ రైట్ యా విలేజ్లో పుట్టి పెరిగిన మనకే ఈ విలేజ్ని చూస్తే ఎలా ఉందంటే సిటీ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఇంకా షాక్ అవుతారు గట్టిగా స్కూల్ ఎక్కడ కట్టారో బ్యూటిఫుల్ నేచర్ మధ్యలో ఉంది సో ఇలాంటి అట్మాస్ఫియర్లో స్కూల్ ఉండటం వల్ల కిడ్స్ బ్రెయిన్ ఫ్రెష్గా బ్యూటిఫుల్ నేచర్లో ఉండటం వల్ల 
చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ అమేజింగ్ కదా పులికొప్ప కాదిట్ట అరణ్య ప్రదేశం ఎక్కడ ఉన్నాం మనం అలా చూస్తూ ఉండండి ఫాలో అవ్వండి ఈ ట్రిప్ని దాండేలకి ఎప్పటి నుంచో రావాలనుకుంటున్నాను అది అవుతలేదు ఫైనల్గా ఇప్పుడు మనం దాండేలకి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది సో కీప్ వాచింగ్ అండ్ ఫాలో అవర్ వీడియో చలో సో దాండేలి ఫారెస్ట్ ఏరియాలో వెళ్తున్నాం మనం ఇదంతా చాలా బ్యూటిఫుల్గా నేచర్ అమేజింగ్గా ఫ్యాంటాస్టిక్గా ఉంది ఈ రోడ్డు చూడండి ఎలా ఉందంటే అలా ఉన్నారు మామూలుగా లేదు వన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ టైమ్ యూ షుడ్ కమ్ అండ్ విజిట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ ఐమ్ షూర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ విల్ లవ్ ఇట్ దర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ దాండేలి వచ్చేసాం ఎక్స్ప్లోర్ దాండేలి ఇక్కడ నుంచి లెట్ సి వాట్ హ్యాపెన్ వీ రీచ్డ్ హియర్ రైట్ నా తోసింగ్ రైట్ మెయిన్ సిటీ నెక్స్ట్ ఎక్కడ పోవాలి లెఫ్ట్ పోవాలి రూట్ మ్యాప్ దాండేలి సర్కిల్ కి వచ్చాం ఇక్కడ మనం వాటర్ ఎలిఫెంట్ కాటేజ్ కాకి ఇప్పుడు మనం దాండేలిలో వైట్ ఎలిఫెంట్ రిసార్ట్ గెస్ట్ హౌస్ అనుకుంటే ప్లేస్కి వచ్చాం యాక్చువల్లీ సింధుర ఆల్రెడీ బిఫోర్ ఈ దాండేలి గురించి అన్ని యూట్యూబ్ వీడియోలు అన్నీ సర్చ్ చేసి చూసారంట మనకు తెలియదు యాక్చువల్లీ వచ్చేంత వరకు నాకు ప్లాన్ తెలియదు కాబట్టి సో డైరెక్ట్గా అలాగే వచ్చాం కార్ అక్కడ పార్కింగ్ చేసాం ఇక్కడ ప్లేస్ చూస్తున్నాం ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం ఫాలో అండి సో ఇది ఎంట్రన్స్ ఇది ఫాలో అండి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో సో నాకేమన్నా అట్లీస్ట్ వన్ డే బిఫోర్ అయినా సింధూర్ నాకు చెప్పుంటే నేను కూడా జస్ట్ సర్చ్ చేసేవాడిని దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్నీ బట్ ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ దట్ బట్ హీ మేడ్ ఆల్ ద ప్లాన్స్ సో ఇక్కడ ఉయ్యాలు ఊగురనుకోండి కాటేజెస్ బాగున్నాయి యాక్చువల్గా అయితే డైనింగ్ హాల్లో ఉంది ఇదంతా పింక్ కలర్ కొట్టారు కదా మొత్తం వీళ్ళు మనలాగే బాగుంది కదా వైట్ ఎలిఫెంట్ కాటేజ్ అంట పేరు ఇది ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్ట్రా బెడ్ ఉంది రూమ్ చాలా బాగుంది నీట్గా బ్యూటిఫుల్గా
సో రూమ్ చూసారు కదా చాలా బాగుంది బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది ప్లేస్ కూడా అంతా నేచర్ మధ్యలో ఉంది చూద్దాం ప్రైస్ గురించి ఇంకా నాకు తెలియదు సింధూర్ ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేసి ఉంటాడు మాట్లాడుతుంటాడు బట్ ఇప్పుడు కనుక్కుందాం ఎంత ఏంటి అనేది దాన్ని బట్టి ఫాలో అవుతాం అలా నాడు చూద్దాం అలా చూసేద్దాం ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి ప్లేస్ చాలా బాగుంది యాక్చువల్గా ఇంకా ముందుకు ఇంకా చాలా పెద్దది ఉంది ఇది పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు ఇలా వెళ్తే చాలా పెద్దదే ఉంది చూద్దాం అట్లా అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి ఉంటే రూమ్ ఎవరాళ్ళ సో అది వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఒకే రూమ్లో ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి ఉంటే రూమ్ ఎవరంట సో మీరు కూడా అండర్లైన్ చేసుకోండి ఇది సో కాబట్టి ప్రైస్ ఎస్ట్ అందా నీళ్ళు రూమ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫర్ హెడ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫర్ హెడ్ ఆల్ విత్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ యాక్టివిటీస్ ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ లంచ్ డిన్నర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ ఓకే సో ఇలా ఉంది పరిస్థితి ప్రస్తుతానికి కాబట్టి మనం వేరే ప్లేస్ చెక్ చేస్తున్నాం చూద్దాం నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్దాం అనేది వైట్ ఎలిఫెంట్ కాటేజ్ చూసుకొని మేము నెక్స్ట్ ఆర్బన్ అది అవుతుంది అది ఆర్బన్ రిసార్ట్ ఆర్బన్ రిసార్ట్కి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు ఎందుకంటే సింధూరుకి ఇంకో ప్లేస్లు ఈ ఆర్బన్ రిసార్ట్ ప్లేస్లో ఆఫర్ కొంచెం సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఫర్ పర్సన్ విత్ యాక్టివిటీస్ అని చెప్పారంట ఆల్రెడీ వాట్సాప్ మెసేజ్ చాట్ చేశారు సింధూర బట్ వీళ్ళు చూస్తే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చెప్పారు కాబట్టి మేము ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్తున్నాం సో ఈ ప్లేస్ నుంచి ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ కిలోమీటర్ ఉంది అరౌండ్ టెన్ లెవెన్ మినిట్స్ టు గో దేర్ అండ్ వీ ఆర్ ఆన్ ద వే చూద్దాం అక్కడ ఎలా ఉందో ప్లేస్ అలాగే వాళ్ళ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ తర్వాత యాక్టివిటీస్ అని ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం అది కూడా ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది అలాగే ప్రైస్ గురించి తెలుస్తుంది ప్లేస్లు ఎక్కడ ఎలా ఉన్నాయో తెలుస్తుంది మీకు ఈ వీడియో చూడటం వల్ల నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు కూడా మంచి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ రివర్ వుడ్ రెస్ రెసిడెన్సీ అని ఒకటి ఉంది చూద్దాం ఇది రూట్ ఇది వెళ్ళే రూటు మనం రివర్ వుడ్ రెసిడెన్సీకి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం చూద్దాం రండి అలాగే ప్లేస్ అంటే ఈ ప్లేస్ చూద్దాం యాదాదు ఆ ముందే వెళ్ళా గేట్ అయితే లేదు ఇదేనా బంద్ అయ్యే విధంగా అయితే ఇదే రూమ్ నెంబర్ వన్ నాట్ సెవెన్ దగ్గర ఓకే ఇది అనుకుంటా ప్లేస్ ఇది బట్ ఏం ఇక్కడ ఎవరో లేరు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ సాటర్డే ఫుల్ బిజీ ఉండి సండే మార్నింగ్ అందరూ మ్యాక్సిమం చెక్అవుట్ చేసేస్తారంట అందుకే ఇక్కడ ఎవరు కనబడట్లేదు కనుక్కుందాం చూద్దాం సో అందు వైలు మనం వెళ్ళేటప్పుడు దారిలో ఉండేది రివర్ వుడ్ రెసిడెన్సీ అని ఒకటి కనపడింది సో అది కూడా ట్రై చేద్దాం ఎలా ఉంటుందా అని చెప్పి మనం ఇప్పుడు లోపలికి వచ్చాం అక్కడ చూస్తే చూసారు కదా ఎవరో ఏ కోటినట్టు కూడా ఒకటి కూడా లేరు ఎవరు కనపడలేదు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ అదేది అర్బన్ అర్బన్ రిసార్ట్ రిసార్ట్ సో అర్బన్ రిసార్ట్కి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇది ఒక మంచి టూర్ అవుతుంది మనకి ప్యాకేజ్ నన్ను గుర్తే తెలియదు ఎలా గెస్ట్ హౌస్ ఉన్నారు మంగే కమాండింగ్ మారుతారు అనుకుంటే సో ఈ గూగుల్ మ్యాప్ ఏదో రాంగ్ రూట్లో తీసుకొచ్చిందేమో మనల్ని ఈ పక్కన రివర్ పక్కగా ఇది ఎడుక సో రోడ్ ఉంది ఇక్కడ రోడ్ కట్ అయింది గూగుల్ మ్యాప్ ఇక్కడ ఎక్కడికో తీసుకొచ్చింది మళ్ళీ మనం బ్యాక్ వెళ్దాం ఫాలో చేద్దాం చూద్దాం సో ఇక్కడ ఏదో బ్రిడ్జ్ వచ్చాం మనం ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ ఎక్కి 
Kali River. आगले बंदी दूर उठ कोड़े इधर ला, अल्ला। हाँ, इधर ला लगा था, ना ब्रेन आगे को आता तो कर कर स्विच ऑफ। तो इधर तो और बन रिसोर्ट प्लेस है ना बच्चों, कहाँ नहीं तो लोकेशन मार के सारे के दौर के लिए तो गूगल लो करते हैं अगर बादी इसको चिंदे, अतरोता वाल के फोन जैसे वाल ने एक्चुअ काबटे करने चाहिए मर्डी मानो पंद्रह साल टाइम तीस को नहीं बुकिंग डॉट कॉम ला सर्च ऐसे ही चाला प्लेस लो ये बुरी दिया दो सिंदूरा ड्यू ड्यू ड्रॉप्स प्लेस करते ना तरह तरह देते उर्बन अर्बन रिसोर्ट वाले ये तो किंग साइज किंग फिशर किंग फिशर प्लेस हैं जब पे अलवेरे चोटे शिफ्ट चास्त ना डर साढ़े मतलब जनवंदर कर कोच्चि एडवेंचर चेस कुने इस संडे मॉर्निंग चेकआउट चेस कुने इल्पोतना रन कोटा शायद के जनवे यावर लेर ऑलमोस्ट इस संडे डेट के इपर मानो या वेरी प्लेस चोस तो अलग है मान कार उनका बटे यानि प्लेस लेने से इच्छा ना हो टाइम दिस कुने बट वेर कार लेन वालों बस को चोलो बट � अगर आप सजेशन हो, बट ऑफ़ कोर्स ये कर गोचन दरवाता मेरे को ओपन टेट कर गोचु, अन्य सर्चेस कोचु, चूस कोचु, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। जस्ट सो मनो ड्यू ड्रॉप, ड्यू ड्रॉप, ड्यू ड्रॉप रिसोर्ट कल्टर नो। गूगल में आप तोड़ कोनी कार लो फॉलो होते अलतर में होते हैं। क्या हमरा आंजे से उन चीनी मतलब आप चाहे लेते हैं तो बैटरी पास हो जाती है ना सर Dew Drops Resort So we are here at Dew Drops Resort This is the parking area So no vehicle behind the point and better road Parking area Here is the swimming pool This place is very good The atmosphere is very good Here is the atmosphere At the same time, there is a lot of distance There is a lot of distance But of course there are so many places around अब तो मनोवैन चल रहा है एक्चुअल का ऑनलाइन में चूज करनी बुक चेस करनी वो अच्छे तो बेटर होगा वैसे क्या अंडे मानो पक्का का ये प्लेस क्या इतना नहीं तिल्स पता दे लेडू मन गोप कुंडे टाइम उन्हें ना कुंटे ये वो मन कारों ने कहा बटी ये दिखा बोलते पर ये प्लेस इधर ही छोड़ चुके उसे प्लेस � एडवेंचर ये टाइप प्लेस है दंता सो मना हम पे आए थे मन कहने टेंपल सन में उन्होंने एक दंता फॉरेस्ट एरिया चेकलू ग्रीनरी ब्यूटीफुल नेचर दंता होंडे और वहाँ तो वाटर स्पोर्ट्स दंता एक वो एक रहा बैठिका प्लेस चूस कर अच्छा निकल लाना आठ परांठ के बाउंड है चालू बाउंड है प्लेस जंगल रिसोर्ट ओके ओके कड़ा टेंटल सेटअप्स कड़ा ना चिन्ह आई सो टेंटले लाये से रखड़ा फाइन टेंसिव इंडी वेट और रिसेप्शन आता है रूम लेकर आने लगा टेंटल कड़ा ऐसे रखड़ा Let's see how it is looks like. Mm. 
పర్వాలేదు అంటే ఒక బస్సు వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక బస్సు జనం ఉన్నారు కొంచెం క్రౌడ్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ లేదంటే ఏదో ఒక జంగల్లోకి వచ్చినట్టు ఉంది మ్యాక్సిమం ప్లేస్లన్నీ ఖాళీగా ఉన్నాయి ఈరోజు ప్రాబబ్లీ ఈరోజు మార్నింగ్ అంతా చెక్అప్ చేసి ఉంటారండి కాబట్టి బట్ ఇదే కొంచెం జనాలు కనపడుతున్నారు కాబట్టి అట్లీస్ట్ గైడు రిసెప్షన్ ఇక్కడే చూద్దాం ప్లేస్ ఇది చాలా బాగుంది ఇక్కడ కానీ రూమ్లు అన్నీ ఫుల్ అయిపోయినాయి రూములు లేవు ఇక్కడ సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ ప్లేస్ సర్చ్ చేసుకొని వెళ్ళాలి ఇప్పుడు చూద్దాం కానీ బాగుంది చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది నెక్స్ట్ టైం ఎవరైనా వస్తే ఇది ప్లాన్ చూడండి ఇక్కడ బాగుంది కదా ప్లేస్ స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా ఉంది ఇక్కడ మధ్యలో సెంటర్లో లైతల డ్యూ డ్రాప్స్ జంగల్ రిసార్ట్ అంత సో జంగల్ రిసార్ట్ వేరు కాదు డ్యూ డ్రాప్స్ వేరు కాదు రెండు ఒకటే డ్యూ డ్రాప్స్ జంగల్ రిసార్ట్ అని సో నెక్స్ట్ ప్లేస్ సర్చ్ చేద్దాం ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం సో ఈ ప్లేస్కి ఒక రెండు బస్సులు వచ్చినాయి గట్టిగా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అనుకుంటా అందుకే మొత్తం రూమ్లు అన్నీ ఫుల్ అయిపోయినాయి సో నెక్స్ట్ మనం వేరే ప్లేస్కి వెళ్తున్నాం ఇక్కడ నుంచి చెక్ చేద్దాం నేను ఉన్నాను ఇక్కడే ముందు ఇంకా రెండు ప్లేస్లు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు వెళ్ళో యాదో ఫారెస్ట్ నా వంటం అయితే పరిస్థితి సో మనం బస్సుకి వస్తే దోల్ తిరుపతి మామూలు బేసిక్గా అంటే బస్సుకి వచ్చి వాళ్ళు కాళ్ళు ప్లాన్లు ఆడుకుంటాయి మన కార్ ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ ఒకటి కాబట్టి ఫుల్గా నెతుకుతున్నాం ఇవన్నీ లోపల ఫారెస్ట్లోనే ఉన్నాయి లోపల లోపలికి వెళ్ళాలి డ్యూ డ్రాప్ అది ఫుల్ ఉంది ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ మొత్తం బ్యాచ్ ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ నెక్స్ట్ జంగల్ త్రీ ఏదో ఉంది ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు అది కూడా చూద్దాం ఏంటని సో ఇప్పుడు మనం ఇంకో ప్లేస్కి వచ్చాం ఇది చూద్దాం ఇక్కడ చాలా బాగుంది మనం ఇప్పుడు రూములు చూడడానికి వెళ్తున్నాం ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ ప్లేస్ ఎలా ఉందో యాక్చువల్లీ ఈ బస్ ఈ ప్లేస్ కూడా బయట ఒక గవర్నమెంట్ బస్సే వచ్చేసింది బుక్ చేసుకొని వచ్చారు అలా అంటారు పెద్ద గ్రూప్ వచ్చిన వచ్చినట్టు ఉన్నారు అక్కడ సో రూమ్ చూద్దాం ఇది కూడా అలా ఉందా షూస్ వరగడేనా ఆల్రెడీ క్లీన్ మాడే ఇస్తారు అలా చూద్దాం రూమ్ ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది కదా ప్లేస్ ఇది ఉంటుంది హాట్ వాటర్ లేకుండా ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ ప్లేస్ కా నామ్ క్యాబాల్ తీసుకోటేజ్ లేక్ వ్యూ నేను లేక్ వ్యూ కాటేజ్ ఓకే దిస్ ఇస్ లేక్ వ్యూ కాటేజ్ బట్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎంటర్ ద ప్లేస్ ప్యాంటర్ రిసార్ట్ ఆర్ సెంచురీ సెంచురీ సో ఓకే దిస్ ఇస్ సెంచురీ రిసార్ట్ యా సో మన సెంచురీ రిసార్ట్లో ప్లేస్ ఉన్నాయి రూమ్లు అంటే ఎక్స్ట్రా బెడ్ లేదు కదా ఇక్కడ సో ఇది మనం రూమ్ చూసినప్పుడు బాగుంది నీట్గా చూద్దాం ప్రైస్ ఎంత కనుక్కుంది అక్కడ అలాగే రూమ్కి అలాగే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆలో చేద్దాం సో మనం స్టార్లింగ్ సెంచురీ రిసార్ట్ గాండేలి ఇక్కడ ఉన్నాం ఇది వీళ్ళ డీటెయిల్స్ ఫర్ పర్సన్ త్రీ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫర్ పర్సన్ ఫర్ డే విత్ ప్లస్ ట్యాక్సెస్ అని చెక్ ఇన్ వచ్చి వన్ పిఎం ఆర్డర్ వచ్చి లెవెన్ ఏఎం 
అకామిడేషన్స్ లంచ్ ఈవినింగ్ డిన్నరు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇయర్ కాఫీ అనే తర్వాత యాక్టివిటీస్ ఇంక్లూడెడ్ ఈ డిస్క్రిప్షన్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి చదువుకోండి తర్వాత నోట్ అని ఇచ్చారు దానికి సపరేట్గా మనం సర్వీస్ ఛార్జ్ చేయాలంటుంది ప్రస్తుతానికి మనం అయితే యా ఈ రూమ్ తీసుకున్నా అక్కడ ఇక్కడే ఉన్నాం ఇప్పుడు ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ టు నైట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టే హియర్ తర్వాత అలా ఇక్కడ మెన్యూ చూపిస్తాం మీకు సో ఇక్కడ ఉన్న మెన్యూ లీస్ట్ ఇది ఇది కూడా మీరు చూడవచ్చు అంటే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది కదా అందరికీ భోజనానికి అందుకని జస్ట్ టు గెట్ ఐడియా మేబీ ఫ్యూచర్లో అలాగే మెన్యూ ప్రైస్లు చేంజ్ అవ్వచ్చు మెనీ థింగ్స్ విల్ చేంజ్ ఆల్వేస్ బట్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ మ్యాటర్ బట్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షో యూ సో ఫైనలీ మనకి ఇక్కడ ఎంతది సిక్స్ థౌజండ్కి మనకి రూమ్ ఇచ్చారు విత్ యాక్టివిటీస్ సో ఈచ్ పర్సన్ ఫర్ టూ థౌజండ్ పడినట్టు నాట్ బ్యాడ్ యాక్చువల్లీ ఇలాంటి రిసార్ట్ ప్లేస్లో మంచి రూము విత్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ అన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసుకొని అంటే లంచ్ స్కిప్ అయినట్టే ఈరోజు రేపు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత లెవెన్ ఓ క్లాక్ చెక్అవుట్ చేయవలసి వస్తుంది మనం బట్ యా స్టిల్ ఇస్ వెరీ గుడ్ కదా అమేజింగ్ సో లైక్ వ్యూ అంటే ఇక్కడ బ్యాక్ ఇది లేకుంది ఇక్కడే యాక్చువల్లీ జిప్ లైన్ అదన్నీ చేస్తున్నారు ఇక్కడ బ్యాక్ మనం వెళ్దాం అంటే కొంచెం టీ ఓ కాఫీ ఏదైనా తాగేసి ఎందుకంటే పొద్దున నుంచి ఏం తినలేదు అలాగే ఫుల్ ఆకలితో ఉన్నాం గట్టిగా ఇక్కడ కూర్చోడానికి చివర్ బాల్కనీ నైస్ సో ఇక్కడ ఉన్న రెస్టారెంట్ ఇది ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో అంతా బఫే సిస్టమ్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ మనం అంతా తీసుకొని నోడు ఎవరు చెన్నగా అయితే కాఫీ తాగు కాఫీ బిస్కెట్లు ఇవ్వాల్సింది ఇట్లా రెండు అదేంగా అయితే సో ఇక్కడ నుంచి మనం రాఫ్టింగ్ అది ట్రై చేయడానికి వెళ్తున్నాం టీ కాఫీ బిస్కెట్ స్నాక్స్ అయిపోయింది స్నాక్స్ లేదు బిస్కెట్స్ డయా ఇట్ వాస్ గుడ్ మేలే ఇది ప్లాస్టిక్ కవర్ ఆకబట్టారు ఇది మళ్ళీ సోర్లు అర్థంగా ఇవి కూడా పైన పెంకులే సో మనం ఇప్పుడు అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్కి వెళ్తున్నాం చూద్దాం లేక్ యాక్టివిటీస్ టైమింగ్ బిఫోర్ డూయింగ్ యాక్టివిటీస్ ప్లీజ్ కీప్ యువర్ బ్లాంగ్ సేఫ్ అండ్ మొబైల్స్ యువర్ జ్యువెలరీస్ ఇదే కదా మన రూమ్ ఇదే అదా అదా సో మన హంపిలో అయితే మ్యాట్తో ఉన్న బోర్డ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఏమో ప్లాస్టిక్ స్టైల్ బోర్డ్స్ రెడీ చేశారు ఏళ్ళు ఓన్గా వెళ్ళే సో ఈ బోర్డ్స్ని ఇక్కడ ఈ లేక్లో అలా రౌండ్ వేసుకోవడానికి బాగుంటుంది సింధూర ఫుల్ బోటింగ్ ఎలా మాడితే సింధూర కయాకింగ్ అంతరా ఇదేనా వెళ్ళరా సో ఈ ప్లేస్లో ఒక చిన్న లేక్ ఉంది యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ ఇది కాయాకింగ్ బోటింగ్ బోట్లో పెట్టారు సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీస్ విత్ ఇంక్లూడ్ రూమ్ ప్రైసెస్ సో సింధూర ఒకటి ట్రై చేస్తున్నాడు అక్కడ యాక్చువల్లీ మనం లాస్ట్ టైం కేరళ వెళ్ళినప్పుడు కేరళలో ట్రై చేసాం ఇది కయాకింగ్ సింధూర్ అక్కడ ఆల్రెడీ లేక్లో ఉన్నాడు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే రిసార్ట్లో ఇది వన్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీస్ అంటే యాక్చువల్గా పెద్ద పెద్ద సిటీల నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి ఇలా ఇదంతా ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎంజాయ్మెంట్లా ఉంటుంది వెళ్ళి ఒక పర్సనల్ బ్యూటిఫుల్ లేక్లా రెడీ చేసి దీంట్లో ఈ టైప్ బోటింగు కయాకింగు అని ప్లాన్ చేశారు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్ వై నాట్ మన హంపిలో ఉన్న వాళ్ళకి మనకి ఎన్ని బోట్లు కొరకల్ రైడ్స్ ఇవన్నీ నార్మల్ బట్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద సిటీ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి వాళ్ళందరికీ ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎంజాయ్మెంట్ is for fun one of the activities kada
ఈ రెస్టారెంట్ నుంచి మనం ఎలా వెళ్తే ఇక్కడ ముందు స్విమ్మింగ్ ఫూల్ ఉందంట అక్కడికి వెళ్దాం సో ఇది మధ్యలో స్విమ్మింగ్ ఫూల్ ఇక్కడ మిస్ అయితా ఇక్కడ వచ్చిన అందరికీ టైం పాస్గా ఇది చూసారు కదా ఇక్కడే పైర్ క్యాంపింగ్ పైర్ క్యా పైర్ క్యాంప్ సెటప్ వేసారు అక్కడ ఇది మహారాజా టెంట్స్ అంటాయి అంకుల్ మహారాజా టెంట్స్ కదా ఇది ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారు మీరు చెప్పండి ఒకసారి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవునా చూద్దాం టూరిజం అంతా సెటప్స్ అంతా బాగా చేసారండి ఇది సైడ్ కూర్చోడానికుందా ఇదే కంప్లైంట్ చేసేది ఇట్లా మెయింటైన్ చేయలేదు అంటే చాలా సంవత్సరాలు అయి ఉంటుంది అంటే ఫిక్స్ చేసాడు కాబట్టి ఈ మెయింటైన్కి ఏమవుతుందంటే గోవాలో ఒక ప్లేస్లో ఉంది ఈ టైప్లో వాష్ రూమ్ ఆల్మోస్ట్ వాషింగ్ మేము రాజస్థాన్లో వెళ్ళాం దా సేమ్ సో అంకుల్ వాళ్ళు ఆ టెంట్ అది తీసుకోవడం వల్ల మనం లోపల టెంట్ ఒకటి చూడగలిగాం ఎనీవే టెంట్ ఫిక్స్ చేసి చాలా సంవత్సరాలు అయి ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న వేసి నార్మల్ ఏంటి చిరిగేది అది అనేది ఎందుకంటే ప్రతి టెంట్కి ఒక కొన్ని సంవత్సరాలు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది ఆ టైం ముగిసేటప్పటికి ఆల్మోస్ట్ ఇట్ విల్ దే హ్యావ్ టు చేంజ్ యా ఇది ఒక స్విస్ కాటేజ్ టెంట్స్ టైప్ ఇది అవి ముందు కనపడేది మహారాజా టెంట్ సో చు చుట్టుపక్కల ఈ టెంట్ సెటప్ చేసి ఆపోజిట్ ఏమో మధ్యలో సెంట్రల్లో స్విమ్మింగ్ ఫూల్ పెట్టారు ఇక్కడ చాలా బాగుంది ఇదేంటంటే జస్ట్ ఐడియా మనకి చూడటానికి నెక్స్ట్ టైం మీరు ఎవరైనా ఇక్కడికి వస్తే మీకు కూడా ఒక ఐడియా వస్తుంది మనం ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళాలి ఎలా ఉంది ప్లేస్ ఏంటి అనేది ప్లస్ మైనస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఇన్ లైఫ్ వీ డోంట్ నీడ్ టు కంప్లైంట్ ఫర్ ఎనీథింగ్ బట్ మాకైతే బాగానే నచ్చింది ప్లేస్ ఇట్స్ గుడ్ సో ఐ రికమెండ్ ఎవ్రీ వన్ టు కమ్ అండ్ ఎంజాయ్ యువర్ హాలిడేస్ హియర్ సో ఈవినింగ్ అయ్యేటప్పటికి లైటింగ్స్ వేసారు చుట్టూ స్విమ్మింగ్ ఫుల్ చుట్టూ నైట్ లైట్స్ టైప్స్ ఎలా ఉన్నాయి బట్ అక్కడ మ్యూజిక్ ఉంటుంది కాబట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ కాపీ రైట్స్ ప్రాబ్లం గురించి యూట్యూబ్కి నేను అక్కడికి వెళ్ళి పోస్ట్ చేయలేను మేబీ ప్రాబ్లం ఇచ్చేద్దాం రెస్టారెంట్ ఎలా ఉంది సెటప్ ఇది ఎలా ఉందో సో ఇది రెసార్ట్లో నైట్ వ్యూ చూడండి ఇది అంటే నైట్ బ్యూటిఫుల్గా లైట్స్ సెటప్స్ రెస్టారెంట్ ఎలా ఉందో అమేజింగ్గా ఒకసారి చూద్దాం మళ్ళీ డే టైంలో ఒకలా ఉంది నైట్ టైం ఒకలా ఉంది ఇది డిన్నర్ సెటప్ సో అది లెక్క చూద్దాం రండి అలాగే 